，你答应和解条件吗？你又跟可可联系了？重点不在这儿，你告诉我你怎么想的？那既然同意了，就要遵守约定啊。总之，家庭关系缓和了，我也算是松了口气。我不接受这样的和解条件。杭总，这是我的家务事。我就想不明白了，你接受不了我，你能接受我跟外面那些男人每个礼拜周末你们一块吃吃饭、喝喝茶？你怎么想的？我没有想什么，而且我也不愿意。但这是我爸爸的意思。你爸爸接受不了我，你凭什么不能接受我？那请王总去跟我爸爸谈谈，看看他是不是能接受你。我不，我跟你谈恋爱，我跟你爸爸有什么关系呢？现在没有任何的人可以阻止我爸爸的意思了。他逼我去相亲，我就要去相亲。所以，如果王总真的想要跟我交往的话，就请先得到我爸爸的认同。私事谈完了，我去工作了。你怎么来了？难道我相亲也需要律师来监督吗？那倒不是。今天我来。是因为我是你的第一个相亲对象，这么快就忘了和解条件了吗？不满两个小时就算无效。坐下吧，我们很久没在一起喝咖啡了。怎么说服我爸的？我只是跟伯父说了我的真心话而已。连离婚也说了？说了，毫无隐瞒，连八年前的事儿都说了。那他还让你来？嗯、是我恳求伯父的，我想跟你好好谈一谈。我跟你没什么好谈的，天心。难道一失足就一定要成为千古恨吗？你就不能原谅我吗？我现在对你没有任何的感觉，谈不上原谅还是不原谅。你是喜欢上了别人对吗？是那个王总，是他吧？我不想跟你谈王总的事情。天心，你在害怕。我害怕什么？害怕再爱上一个人，再次受到伤害，对吗？你别再自以为是了，别再以为你自己很了解我。天心，王所。你是在跟踪天心吗？对。你怎么在这儿？我来相亲啊！相亲？跟谁相亲？天心？嗯，这是房伯父的意思。不是他爸爸想让你当他的女婿？我想应该是吧。这么早就回来了，爸，你怎么那沈宇航跟我相亲呢？你也太过分了！你才过分呢，不到两个钟头就回来了。你在我伤口上撒盐，你觉得有意思吗？哎，你们老是对我说有意思吗？有意思吗？我告诉你，今天让你们俩去见面，我觉得很有意思。怎么？爸，事情都过去多少年了？怎么还放不下呀？那你到底要逃避到什么时候啊？今天让你跟沈宇航见面啊，不管你们心里头是有怨恨还是思念，大家就可以坦白的说出来嘛，是吧？顺便把你心里头多少年的垃圾扫了，把自个儿收拾收拾，好好重新开始。所以你说，爸爸是在你伤口撒盐吗？我会伤害我女儿吗？我会让我女儿难堪吗？还是
，你不够了解爸爸。你说的那些我都懂，可是你有没有想过，我能不能接受？对呀、啊，他能不能接受呢？伯父，哎哎哎，哎。哎天心刚才，哎呀，算了算了，伯父，是我没能留住天心，让您失望了。没事儿没事儿，其实也是我预料中的事儿，但是我还是希望你们俩能面对面一下。来，坐坐坐。希望能沟通一下吗？伯父，就目前的情况看，相亲恐怕是进行不下去了，要不就别勉强了。继续进行。天心，爸，是不是从现在开始，只要？待够两个小时就不算违约。是啊，但是你想好了吗？我想好了，就按爸的意思去做。我们走吧。这跟你有关系吗？天心，马上回办公室，今天加班就现在。我说，你是谁呀、啊？今天是周末，你凭什么又要我女儿回去上班呢？你凭什么在我的地方对我女儿大呼小叫的？你到底是谁呀、啊？啊？爸，他是我们公司的。我问他呢，你叫什么名字啊？伯父。谁呀、啊？我是建工集团的总经理，我叫王硕。哦，王总，你别这么说了，那不就叫王总吗？是吧？王总，你忘了？你不是说过我们父女俩是不可理喻吗？你今儿又来了，找我女儿，找我女儿干什么？是我的错，那那那天是个误会。误会什么呀？那天我就亲眼看的，你还说误会？还有。你这个人就是滥用职权啊！不分青红皂白，就一句话说要把我女儿开除了，有没有这回事儿？爸，爸，你怎么什么都知道啊？我什么都知道，他直属领导，直属领导又怎么样？你今天到我们家来想干什么？我告诉你，我女儿今天要出去相亲，这事儿你也得干涉啊！你说话呀！你到底想对我女儿干什么？怎么样？伯父，我喜欢天津很久了，我相信你的女儿也是跟我一样的。我就是想来跟您说，我从今天开始。我要正式跟天心交往